മൂന്നാം അധ്യായം എൻ്റെ തുടക്കം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സർദീസ് ഈ തൂയത്തീരിയും പെർഗമോസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അക്കതോനിയ പട്ടണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യ മൈനർ ഇപ്പോഴത്തെ തുർക്കിയിലുള്ള പട്ടണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓർപ്പിഴും ഓർക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമാണ് ഇതും ഒരു കാലത്ത് നല്ലപോലെ ലിഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ലുദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്രധാന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ചെറിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് നിന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സർദേസ് ഇപ്പം അതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ആദ്യം ഒരു വലിയ യുദ്ധമുണ്ടായി അതിനാൽ ആ പട്ടണം മുഴുവൻ നശിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വലിയ ഭൂമി കുലുക്കവും വന്നു ഇപ്പം സി എച്ച് എ ആർ ആർ ചാർന്നോ കാർന്നോ എങ്ങനെ വേണേലും പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാം ആ ചാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ വിജനമായ ഒരു സ്ഥലമല്ല അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സഭ തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു എഫ് എസ് ഓസ് റോം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പട്ടണമായിരുന്നു റോം കഴിഞ്ഞ ഏത് ഓൾ ദ റോഡ്സ് ലീഡ് ടു റോം ന അന്നത്തെ ചക്രവർത്തിയും ലോകം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഏത് റോഡ് റോമുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്തിനും നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഏത് വ്യാപാരവും എന്ത് രാജ്യ കാര്യങ്ങളും കാര്യം റോമൻ ചക്രവർത്തി അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ നല്ലൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് റോമൻ ചക്ര അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലം അപ്പം അന്നത്തെ ആ റോം ഭരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ റോം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രധാന പട്ടണമായിരുന്നു എഫ് എസ് ഓസ് അർത്ഥമീസ് ദേവിയുടെ ഇത് തീർത്ഥാടനമൊക്കെ നിമിത്തം ലോകം മുഴുവനോട് വരുവേം ഭജിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്രയ്ക്ക് പ്രൗഢിയോടിരുന്ന കർത്താവ് എന്തോ ആദ്യത്തെ സഭയോട് പറഞ്ഞത് നീ വിശ്വസ്തനല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നീ പൊന്നല വിളക്കാ വിശ്വസ്തനല്ലെങ്കിൽ ദേശത്ത് നീ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിച്ചം പരത്തില്ല നിന്നെ ഞാൻ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കും ആ പഠനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തുവാ ഇസ്മുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു അല്ലല്ലേ വിജനമായ വിജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമി പോലെ പണ്ടത്തെ കുറേ സാൻഡ് സ്റ്റോണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അത് കിടക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ കുറേ അങ്ങനത്തെ കെട്ടുകടയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് കേട പോലുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമുള്ള അതി മനുഷ്യവാസം ഒന്നില്ലാത്ത ഒരു ഒരു മരുഭൂമി പോലൊരു സ്ഥലം ഏതാ ഈ ഈ ഭയങ്കര സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും രാജപ്രൗഢിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ എഫ് എസ് ഓസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒരു പട്ടണമില്ല എഫ് എസ് ഓസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പട്ടണം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഇല്ല ഞാൻ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തു ഇപ്പം എല്ലാം വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഫ് എസ് ഓസ് ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അവരെ ഉടനെ പറയും അങ്ങനെ ഒരു പട്ടണം ഇന്നില്ല ബൈബിളിൽ ആ പട്ടണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം ഇതാ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാലിൽ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടും നമ്മൾ കാണുന്നു സർദീസ് സഭയെ പറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നു ആ സർദീസിലുള്ള സഭ നല്ല ഒരു ഇതായിട്ട് ആ യുദ്ധവും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമായി ചെറിയൊരു അനുഭവമായി ഇവിടൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കുറവ് ഈ കുറവ് പലപ്പോഴും കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ കുറവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വചനം എന്തിനാ ദൈവക്കളെ വചന ശുശ്രൂഷ എന്തിനാ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണോ പരിശു വചന ശുശ്രൂഷ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും എന്തിനാ വചന ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ കുറവുകളെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ എന്തിനാ ദൈവക്കളെ ഏഹ് ഹാഹാബി പറയുന്നൊന്നും അല്ല വിസ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുമോ ഇല്ലയോ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്യണോ അതുവല്ല ഹെഡ്സോ ടെയിൽസോ അല്ലോ ഇങ്ങനെ ടോസ് ഇട്ടാലോ അങ്ങനെ വളരെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ വചനം അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല കർത്താവ് ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ്റെ ജോലി എന്തുവാ ബൈബിൾ പറയുന്ന എന്തുവാ പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും ഏഹ് നിൻ്റെ കുറവ് ഇന്ന കുറവ് നിൻ്റെ വിജയം പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു പ്രവാചകൻ സഭയെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് എൻ്റെ തലയെ കൈവച്ച് എൻ്റെ കുറവുകളെ പറയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജനം ഉള്ളിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ പേടിച്ചിരിക്കുവാൻ കാര്യം പഴയ പ്രവാചകന്മാർ ഒരു അവർക്ക് പ്രോഗ്രാം വേണം എന്നില്ലല്ലോ പിറ്റത്തെ പ്രാവശ്യം അവർ വിളിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ കാര്യം അവർ ദൈവ പാസ്റ്റ് വിളിച്ചിട്ട് വന്നല്ല പണ്ടൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരെങ്ങനെ ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്നതാ അവരെ ഹാലിലെ ദൈവം അയച്ച അഭിഷേകത്തോടുകൂടി ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച സുസു ദൂത് പറഞ്ഞിട്ടേ പോകത്തും ആ ദൈവദാസന്റെ കുറവും വെളിപ്പെടുത്തും ജനത്തിന്റെ കുറവും വെളിപ്പെടുത്തും സഭയുടെ കുറവ് വെളിപ്പെടുത്തും
പറ്റുന്നില്ല ഉപാസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപാസം അതിനാ ഉപാസം സത്യാഗ്രഹം അല്ല ഉപാസം കാര്യം സാധിക്കാൻ ലിസ്റ്റും കൊണ്ട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ല ഉപാസം പാപത്തെ ജയിക്കുവാൻ ബലഹീനതകളെ ജയിക്കുവാൻ പറ്റിയില്ല ഉടനെ ഉപാസിച്ചോ സ്വത്ര ആത്മശക്തിക്ക് കുറവ് വന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പിശാജി കയറി പ്രലോഭനത്തിലും പരീക്ഷയിലും വീണു പോയത് സ്വത്ര അവിടെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് കുറവ് വന്നു ആത്മശക്തി നിറവ് പ്രാപിക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപസിച്ചോണം പ്രാർത്ഥിച്ചോണം നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിരിക്കത്തില്ല സഭയുടെ ആവശ്യം ഇത് എൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാഹള ഊതിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എടുക്കപ്പെടണം ക്രമീകരണം പ്രാപിക്കണം നെടുമ്പാട് വീണ് ദൈവസന്ധിയിൽ കരഞ്ഞ് ക്രമീകരണം പ്രാപിക്കണം ദൈവഭയത്തോടുകൂടി ബലത്തോടി ദൈവസന്ധി നേരുന്നേക്കണം ജയാളിയായിട്ട് ജീവിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് ദൈവമക്കൾ ഇത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഇവിടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും വലിയവരുടെയും പ്രായമുള്ളവരുടെയും ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും സഹോദരന്മാരുടെയും എല്ലാം ദൈവദാസൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ എല്ലാം ആവശ്യമായത് ഇവിടെ ഈ കുറവുകൾ കർത്താവ് ഓരോന്ന് കാണി കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ആദ്യം ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് എന്തുവാ ഏഴ് ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാവുള്ളവനും ഏഴ് നക്ഷത്രം ഉള്ളവനും നിന്നോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അരുളി ചെയ്യുന്നു ഏഴ് ആത്മാവ് എന്തുവാ നമ്മൾ ഒന്ന് വെളിപ്പാട് ദിവസം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഏഴ് ആത്മാവ് യശയാ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാ അവിടെ ഏഴ് ആത്മാവ് എന്തുവാന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏഹ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒന്നൊന്ന് വായിച്ചു ഒന്ന് വായിച്ചു യശയാ പ്രവചന പുസ്തകം ഐസിയ ചാപ്റ്റർ ലെവൻ വേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് ടു യശയ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും യേശുവിനെ പറ്റിയാ അവന്റെ മേൽ യഹോബയുടെ യേശുവിന്റെ മേൽ യഹോബയുടെ ആത്മാവ് വാസിക്കും ആ യേശുവിന്റെ മേലുള്ള ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് വായിച്ചേ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിവേകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആലോചനയുടെ ആത്മാവ് ബലത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ യഹോപ ഭക്തിയുടെ ആത്മാ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പൂർണ്ണതയുള്ള ആത്മാവ് അവിടെ നമ്മൾ ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണണം ഇല്ലേ ഈ ഏഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ പൂർണ്ണതയാണ് നമുക്കറിയാം ഏഴ് സഭകളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ചിലർ പറയാൻ അന്നത്തെ കാലഘട്ടം ചില ദൈവദാസന്മാർ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ പഴയ ചില ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെ സഭകൾ എഫ് എസ് ഓസ് ആദ്യത്തെ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൂത അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവസാനത്തെ സഭയുടെ ദൂത് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് വരും ഇനിയും താമസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആറാമത്തെ സഭയുടെ ദൂതായിരിക്കും നമുക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ദൈവമക്കളെ ഏഴ് സഭകൾക്കും അടലി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ അന്ന് തൊട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ മുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലയിലെ എല്ലാ സഭയോടും കർത്താവ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റോ വലിയ പ്രസ്ഥാനമോ ഏതാണെങ്കിൽ ആത്മനറിവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതോ വിശ്വസിക്കാത്തതോ ഏ സാല എല്ലാ സഭയോടും കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അരുളി ചെയ്യുന്നു സ്വത്ത് അപ്പം ആ ഏഴ് സഭ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഏഴ് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ആ പൂർണ്ണത ആത്മപൂർണനായവൻ സഭയോട് പറയുക സതി സഭയോട് പറയുക കാര്യം നമ്മളെ ഒരുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിലാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരി നമ്മൾ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഏഹ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ നല്ല വ്യത്യാസം അറിയാം നിങ്ങളുടെ കാര്യം എനിക്കറിയാം ഏഹ് നല്ല വ്യത്യാസം വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രക്ഷിക്ക ശരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ പഴയ അനുഭവമല്ല ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്താലും പരിജ്ഞാനത്താലും ഒരു ധൈര്യവും പണ്ടില്ലാഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തോട് ചോദിച്ചാൽ പറയാം പണ്ടില്ലാഞ്ഞ ഒരു ധൈര്യവും ഏഹ് ഒരു ദൈവകൃപയും ഒരു ദൈവ ആശ്രയവും ആര് വന്നാലും പിന്നെ കുലുങ്ങത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ എന്ത് സംസാരിക്കണത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് അപ്പോൾ ഒരു ആത്മ നടത്തിപ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ഒരു പ്രത്യേക നിശ്ചയത്തോടും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും അവരുടെ ജീവിതത്തിലില്ല ഒരു നിശ്ചയത്തോടുകൂടി ദൈവ ആശ്രയത്തോടുകൂടി ദൈവ കൃപയോടുകൂടി അവർ നടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇല്ല ഇവരെ ഈ സഭ സർദി സഭയോട് കർത്താവ് പറയുക നിന്നെ ഒരുക്കുവാൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് മതി അല്ല
വീഴുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏഴ് ഹാലല്ല ആത്മാവുള്ളവൻ നിന്നോട് ഓരോ സഭയോട് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കർത്താവ് സർവ്വവ്യാപിയാ ഏ കർത്താവ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ദൈവസ ദൈവം എല്ലാവരെയും പണി പിശാചിനെ പോലും ആരാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് യോ യോബിൻ്റെ ലേഖനം വായിച്ചാൽ അറിയാം പിശാചിനെ ആരാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കർത്താവാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ന്യായവിധിയും പരീക്ഷയും എല്ലാം ദൈവത്താല ഉയർത്തുന്നതും താഴ്ത്തുന്നതും ആരാ ദൈവമാ കർത്താവ അതുകൊണ്ട് സർവ്വ അധികാരമുള്ളവൻ സർദീസഭയോട് പറയാം ഏഴ് ആത്മാവുള്ളവൻ പിന്നെ ഏഴ് നക്ഷത്രം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ഏഴ് നക്ഷത്രം അപ്പം ഏഴ് നക്ഷത്രം എന്തുവാന്ന് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു എല്ലാ നക്ഷത്രം എന്തുവാ ഓരോ സഭയുടെ ദൈവദാസന്മാർ എടയന്മാർ അപ്പം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഏഴ് നക്ഷത്രം അല്ലെങ്കിൽ സഭകളാണ് ആ സഭകൾ മുഴുവനും കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളില്ല ആ ആത്മാവ് ആ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടുകൂടി കർത്താവ് നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ആ പ്രവൃത്തി എന്തുവാ ഈ സഭയെ പറ്റി പറയുന്നത് ജീവനുള്ളവൻ എന്ന നിനക്ക് പേരുണ്ട് പക്ഷെ നീ ആരാ ആദ്യം ആ സഭയോട് പറയുക കുറവാ നിന്റെ പേരെന്തുവാ എൻ്റെ ആ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഏ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ബൈബിളിൽ ഇല്ല പക്ഷേ നം സഭ ആൾക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിളിക്കുന്നതും നാട്ടുകാർ നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തോ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നവരെ പെന്തിക്കോസുകാർ ആ അപ്പം പേരെന്തുവാ പെന്തിക്കോസുകാർ നമ്മൾ ഇല്ലു ഇപ്പോൾ പ്രൗഡായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പെന്തിക്കോസുകാരാണ് ഏഹ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന വേർപെട്ടവരാണ് സ്നാനപ്പെട്ടവരാ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോ ശരിക്കും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണണം അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയണമെങ്കിൽ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളോടും അയലോക്കക്കാരോടും ഒക്കെയും ചോദിച്ചാൽ മതി പാസ്റ്ററെ അയലോക്കക്കാരോട് മാത്രം ചോദിക്കല്ലേ ഏഹ് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി കുടുംബത്തിലുള്ള കസിൻസിനോടും സഹോദരങ്ങളോടും ചോദിച്ചാൽ മതി അവർ പറയാം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സ്വഭാവം അവർ സാക്ഷ്യം പറയും ബാക്കി പിശാജും സാക്ഷ്യം പറയാം കാര്യം ഇവരെല്ലാവരും സാക്ഷ്യം പറയാം അവിടെ ന്യായവിധ ദിവസത്തിൽ കാര്യം അവർക്കൊക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ഈ സഭയെ കാണുന്ന നല്ല മുഖം അല്ല നമുക്ക് വേറെ മുഖം ഉണ്ട് ഇല്ലേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ആയി പോകുന്നു പ്രൈസ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ ഏ ജീവനുള്ളവൻ നിനക്ക് നമ്മ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തണം ദൈവമക്കളെ അയലോക്കത്തും വെളിപ്പെടുത്തണം കുടുംബത്തിലും വെളിപ്പെടുത്തണം ജോലി സ്ഥലത്തും വെളിപ്പെടുത്തണം അതുവരെയും കർത്താവ് തിരിച്ചുകൂടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും ഏ ഒരാളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാതെ ഒരാളോട് സഹകരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഒരാളെ സഹായിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ അവരുടെ ഉയ ഉയർച്ചയിൽ ഒന്ന് സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയാതെ അവരുടെ കഷ്ടതയിലും ദുഃഖത്തിലും അവരുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ പ്രൈസ് അതിന് അസൂയാന്നോ സ്വാർത്ഥത എന്നോ എന്തോ വേണമെങ്കിലും പറയാം ഈ ജഡീക അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ഹാലൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം സർദീസിനോട് സഭയോട് പറയുക ഇതൊക്കെ മാറി ഇത് ഞാൻ എത്രത്തോളം ഞാൻ എൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്രത്തോളം ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ മാറുന്നു അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏഴ് ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുടെ ആത്മാവും ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനും എൻ്റെ മേൽ പകരപ്പെടത്തുള്ളൂ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ പത്ത് ശതമാനം മാറിയാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വരും പത്ത് ശതമാനം ആത്മശക്തിയും ജീവനും വരും ഞാൻ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ഹാലല്ല എന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കും ലോകം എന്നെ കാണുമ്പോൾ ജീവനുള്ളവനായിട്ട് കാണും സാത്താനും എന്നെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുവാനും പരീക്ഷിക്കുവാനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കും സ്വത്ര സാധാരണ വേലയൊന്നും ഇവൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കത്തില്ല കാരണം എന്നാ ഇവൻ ജീവനുള്ളവനാ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവനെ കെടുത്തുവാൻ ഏ സാത്താൻ പിന്നെ പല പരി പരിപാടികൾ ശ്രമിക്കും ഹാലല്ല സോ അപ്പം ഇവിടെ എത്തിക്ക് നിൻ്റെ നിനക്ക് ജീവനുള്ളവൻ എന്ന പേരുണ്ട് ഏ കാര്യം ഈ സഭയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സഭകളെ നോക്കുവാണേ പാട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ല വലിയ ഇടിക്കുന്ന സബ്ബൂഫറുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രമ്മുകട നിരയുണ്ട് കോയർ പാസ്റ്റിന് അറിയാവും ഞങ്ങളുടെ സഭ ഇന്നാലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ നൂറ് പേരുടെ കോയറുണ്ട് ഏ ഞാൻ ചോദിച്ചു സഭയിലുള്ളവരെല്ലാം ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാര്യം വേറെ ഒന്നും അല്ല അത്രയും വിശ്വാസികൾ കാണും ചിലപ്പം ഏ ഹാലല്ല നൂറ് പേരുടെ കോയർ അപ്പം പിന്നെ എന്തുമായിരിക്കും അവിടുത്തെ പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ഏഹ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേര് പാടിയിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ചേർന്ന് അപ്പം നൂറ് പേരൊക്കെ പാടിക്കഴിഞ്ഞ്
ഏ പ്രൈസ് ഓട പാട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴേ കടപട കടപട നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്ക എത്ര പേര് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുക ഈ കടപട കടപട ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂടി അതാ ഡ്രം അനുസരിച്ച് ഡ്രം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ അവിടെ മേളി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പട്ടണത്തിൽ അധികം സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ തൽക്കാലം മേളി കയറ്റി വെച്ചേക്കും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഒരു അതുകൊണ്ട് അവിടെ അപ്പിച്ചുള്ള ഡ്രമ്മാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹാലലിയ ഈ ഡ്രർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ലാസ്റ്റിൽ കൊട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും അതങ്ങോട്ട് നിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ മെന്ത് ചെയ്യും ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഷോയുണ്ട് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ നാവിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ തരുന്ന പുതു ഭാഷകൾ ആരാധിക്കുന്നവൻ ആത്മീയ വർധന വരുന്നു അവൻ ദൈവത്തോട് അവൻ്റെ അഹത്തെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ദൈവവും വലിയ സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും എൻ്റെ ജഡം ചിലപ്പം എൻ്റെ ആ ശക്തിയെ അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ആത്മാവുള്ള പുതുക്കം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ അഹത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബലപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അഹത്തെ മനുഷ്യനും ദൈവവും ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ സംസാരിക്കുക വചനം പറയുന്നു ദൈവമക്കളെ ആ ഒരു അനുഭവമാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം ഇവിടെ സർദി സഭയെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് കടപ്പെട്ടകട എല്ലാം ഉണ്ട് ഫ്രൈസ് ഓട്ട് ഭയങ്കര ശബ്ദം കോലാഹലമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്തില്ല ഇതിനും പേരേ ഉള്ളു ഇതിനും ജീവനുള്ളവൻ ജീവനില്ല ഹാൽ നമ്മുടെ സഭയെ എന്തുവാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ സഭയെ വിളിക്കുന്നത് എന്തുവാ ഏ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരായി തീരും ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് ഒന്ന് വായിച്ചേ നമ്മൾ ഉടനെ പറയും ഇന്ന സഭ ഇന്ന സഭ സി ഒ ജി എന്നോ പി സി എന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഏ ഒത്തിരി ആലലി ആ സഭയുടെ പേരുകളുണ്ട് വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ സഭയുടെ പേരെന്തോ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതെ മതി സ്തോത്രം നമ്മുടെ സഭയുടെ പേരെന്തുവാ ബൈബിൾ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ അല്ല ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ആ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ ഉള്ള കല്ലുകളും എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വാക്യമേ പ്രൈസ് കുറിച്ച് വെക്കേണ്ടവർക്ക് വേണേൽ കുറിച്ച് വെക്കാം ഒന്ന് പത്ത് റോസ് രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലും അഞ്ചും നിങ്ങളെ ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായ ഒരു ആത്മീയ യാഗമായി നിങ്ങളെ തന്നെ സം അപ്പം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒന്ന് പത്ത് റോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ജീവനുള്ള കല്ലായി തീരണം ഇവിടെ എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ ലോകം നോക്കുക ഇവിടെ അവർക്ക് ശബ്ദം ചിലപ്പം കേൾക്കാമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതം നോക്കും സ്വാത്രം നിങ്ങൾ ഹാലല്യ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാണോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ യാഗമായി സമർപ്പിച്ച് ഒന്ന് പത്ര ദിവസം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാൽ മാത്രമേ എന്തു വരത്തുള്ളൂ ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി തീരത്തുള്ളൂ എന്ന് വളരെ ഒത്തിരി വചനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി തീരുവാൻ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏ അശ്ര ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നത് ഒത്തിരി പേര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരാ ആ ഒരു സഹോദരി എനിക്കൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചു പക്ഷേ ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുവാൻ എനിക്ക് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ പാസ്റ്റേ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അതിന്മേലൊക്കെ ജയം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരി വിളിച്ചു വളരെ ജെന്യൂനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം കേൾക്കുവാൻ വലിയ പാടാണ് കാര്യം കൂടുതലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ പോകുക എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതിനൊക്കെ ആ സംഭവം പ്രസ്ഥാനം എൻ്റെ ഹാൽ പ്ലാനൊക്കെ വിജയിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ എൻ്റെ മക്കളുടെ ഹാലിൽ വിഷയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭൗമിക വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന ജാതികളെ പോലെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ പറയുന്ന ദൈവ മക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ ഇതുപോലെ എനിക്കും ജീവൻ പ്രാപിക്കണം അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം ശക്തി പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമാണ് കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവസന്ധി വരുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് കർത്താവേ എന്നെ ഒന്ന് നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ എന്നെ ഒന്ന് ജീവിപ്പിക്കണം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ
അപ്പം ഹലല്ല ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു സ്പർശനമേറ്റുക്കുവാൻ കർത്താവ് തൊടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവക്കളെ കർത്താവിന് വല്ല വേർകൃത്യമുണ്ടോ ഒരു വേർകൃത്യവും കർത്താവിനില്ല അത് യഹൂദനാണെങ്കിലും യവനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒരുപോലും ഒരു വേർകൃത്യവും എൻ്റെ കർത്താവിനില്ല പിന്നെ കർത്താവൻ ജീവൻ പ്രാപിക്കാത്ത കഴിയാത്ത എന്നെ സ്തോത്രം ഹാല നമ്മുടെ കുറവായില്ലേ ഏ ഹാലല്ല സങ്കീർത്തൻകാൻ പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ സൽമാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുറവാണ് എന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന സ്തോത്രം ഹാല എൻ്റെ കുറവാണ് ദൈവിക ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന നമുക്കിത് ദൈവസ്ഥിതി സമർപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് ദൈവമക്കളെ ഹാലല്ല ആത്മാവിൻ്റെ വരം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മുടെ കുറവാണ് ഹാലല്ല സ്തോത്രം ഹാലൽ അഭിഷേകം ഹാലൽ പുതുശക്തി പുതുഭാഷകൾ കൃപാവരങ്ങൾ ആത്മശക്തി ശുശ്രൂഷ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് എൻ്റെ കുറവാണ് വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഹാലിൽ നല്ല വെളിപ്പാടുകൾ വരാത്തത് എൻ്റെ കുറവാണ് എന്ന് എന്ന് നമ്മൾ ദൈവസന്ധിയിൽ ഒന്നു എൻ്റെ കുറവാണെന്ന് ഒന്ന് ഏറ്റു പറയും ഇത് വ്യക്തിപരമാണ് ക്രൈസ്തവാണ് അല്ലെ ഞങ്ങളുടേതെന്നോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒന്നും പറയണ്ട കുടുംബത്തിൽ ഓരോരുത്തരെ ഓരോ വിളിയാലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കളെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോ വിളിയാലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും വെവ്വേറെ വിളിയാലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ലോഡ് ആത്മാവ് ഒന്ന് വരങ്ങൾക്കും വിളിക്കും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ദൈവ മക്കളെ അല്ലെ വിളി അനുസരിച്ചാ കർത്താവ് നമ്മളെ ഒരുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വിളിക്ക് ഒത്തു യോഗ്യനാക്കാത്തത് ആരുടെ കുറവാണ് എന്റെ കുറവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഹലല്യ ശക്തി പ്രാപിക്കാനും ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ജീവൻ പ്രാപിക്കണം ജീവനുള്ളവരുടെ സഭ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭ അവിടെ ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി തീരണം എങ്ങനായി തീരും റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ആറ് തൊട്ട് താഴോട്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വരെ ആറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കും നിങ്ങൾ ജഡപ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ എന്തോ ഈ ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ഏ വൃത്തികെട്ട ചിന്ത എന്നോ വല്ലതും ആണോ ഒന്നും അല്ല ഏ അതും ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ജഡത്തിൻ്റെ ജഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ പഴയ മലയാളം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലഷ് ഈ ശരീരം ഞാൻ വളരെ പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ പരിപാലിക്കുന്ന കോംപ്ലാനൊക്കെ കഴിച്ച് ഹോളിക്സൊക്കെ കഴിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന യോ എൻ്റെ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ ഈ വളരെ കരുതുന്ന ഈ ശരീരം നമ്മൾ ആത്മാവ് പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കുന്നു ശരീരത്തിന് വേണ്ടി കരുതുന്നു ഈ എൻ്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം സുഖവും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും ആൾക്കാർ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോ ദൈവ മക്കൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ എൻ്റെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ ഗുരുവിനേക്കാൾ മീതി ആകാൻ ആകാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലേ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അപ്പോസ്റ്റൽമാർ അങ്ങനെ അല്ല ചിന്തിച്ചത് കാര്യം അവർക്കൊക്കെ ആത്മാവിൻ്റെ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ അത് വിശ്വാസികളെ കുറ്റം പറ്റിയ കാര്യമില്ല ഇന്നത്തെ ദേവദാസന്മാരെ നോക്കിയാൽ വേറൊരു മാതൃകയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്നത്തെ അപ്പോസ്റ്റന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവരെ നോക്കിയാൽ ഇന്നത്തെ ഹലല്യ ഇതുപോലുള്ള ടി വി പ്രീച്ചേഴ്സോ സെലിബ്രിറ്റി പ്രീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്നവരെ ഇവരെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ വേറൊരു ലെവലാണ് അവർ ലക്ഷറി എന്നല്ല സൂപ്പർ ലക്ഷറിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്തയൊക്കെ വന്നു പോകും ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവരെ നോക്കാനാണോ ഏ അവരെ നോക്കാനാണോ ആരെ നോക്കാനാണ് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർക്കുള്ള ന്യായവിധിയും വിധിയും എല്ലാം ഹാലല്യ നീതിയുള്ള കർത്താവ് അവസാനം ചെയ്തോളും അവർ കർത്താവുമായിട്ട് കണക്ക് പറയും ആരെ നോക്കാനാണ് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ നോക്കാനല്ലേ ഏ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും അതിന് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ യേശു കർത്താവല്ലേ അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം അത് ഈ ഈ എന്തിനാ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് ഇങ്ങനെ ആ ജീവിതം എന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്നല്ലേ ഇറങ്ങി വന്നത് സ്വതന്ത്രം അപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് യേശുവിനെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ എൻ്റെ എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ ഭാവി എൻ്റെ എല്ലാം അഭിവൃദ്ധി എൻ അഭിവൃദ്ധി എല്ലാം വർദ്ധിച്ചു വരണം എന്ന് ഞാൻ ഈ ജഡത്തിന് വേണ്ടി കരുതി ചിന്തിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്ന ആറാമത്തെ വാക്യം ആത്മീയ മരണം ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത മരണം ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തയോ ജീവനും ഈ സമാധാനം കെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്നാന്നറിയാ ടെൻഷൻ ഭയം ഭീതി ഡിപ്രഷൻ ആങ്സൈറ്റി
നല്ലൊരു സഹോദരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്ന കേട്ടു ഞാൻ എന്തിനാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പഴയ അനുഭവമായിരുന്നു അല്ല ഏഹ് അല്ലെ നിരാശയിൽ പറഞ്ഞതാ സ്വത കാരണം തൻ്റെ ചിന്തയോ പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയോ ആയിരുന്നു ദൈവം അങ്ങനെയല്ല തന്നെ നടത്തിയത് അപ്പം മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ ജീവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനും പറഞ്ഞു പോകും നിങ്ങളും പറഞ്ഞു പോകും ആത്മാവിൻ്റെ ജീവനില്ലേ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലും ജഡത്തിലും ഇങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ ആ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ രോമാലേഖനം ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ ജഡം അനുസരിച്ച് നടത്താൽ ഈ ശരീരം പറയുന്ന പോലെ നടന്നാൽ എനിക്ക് ഇന്ന പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്റെ വർദ്ധിക്കണം എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വർദ്ധിക്കണം എന്റെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിക്കണം എന്റെ മക്കൾ എന്നേക്കാൾ ഡബിളായി തീരണം അവരുടെ കൊച്ചുമക്കൾ അതിനേക്കാൾ ഡബിളായി തീരണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചോണ്ട് അങ്ങ് നടക്കുവാന്ന് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആരാധനയും എല്ലാം ഉണ്ട് സ്വത്ര ഭാലം പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സ് കർത്താവ് ആരെയാ നോക്കുന്നത് ഹൃദയമാ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്റെ ഈ വെള്ള ഷർട്ടാണ് കാണുന്നത് ഏഹ് പക്ഷെ കർത്താവ് എന്തുവാ കാണുന്നത് ആ അതാ പരീഷന്മാരെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ വെള്ള തേച്ച ശവക്കല്ലറ കാര്യം ഉള്ള അല്ല ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു അടുപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു കപടഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് സ്ത്രോത്രം അല്ലേ എന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ജഡത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആത്മീയമായിട്ടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഏഹ് നമ്മളൊക്കെ പറയും ജഡത്തിന്റെ ലോകം എനിക്ക് ലോകം വേണ്ട ദൈവസന്ധി ഇരിക്കും നമ്മൾ എന്തുവാ പറയുന്ന എനിക്ക് ലോകം എനിക്ക് എന്റെ ഹിതം വേണ്ട നമ്മളിന്ന് പാടിയില്ലേ തിരുഹിതം മാത്രം മതി തിരുഹിതം മതിയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ കംപ്ലൈന്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതെല്ലാം എന്തുവാണ് തിരുഹിതമാണ് ദൈവക്കാൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പരാതി പറയാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കർത്താവ് നടത്തുന്ന പോലെ അങ്ങ് പോയാൽ പോരെ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തുവാ ജഡമാണോ എന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജഡത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജഡത്തിന് വേണ്ടി പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നീ മരിക്കും ഇനി വല്ല സംശയമുണ്ടോ അല്ല എനിക്ക് ലോകത്തിനു വേണ്ടിയും ചിന്തിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം എനിക്ക് ആത്മാവിനും വളരാൻ അറിയാം നടക്കത്തില്ല തിരുവചനം പറയുന്നു നീ ജഡത്തിൻ്റേത് ചിന്തിച്ചാൽ നീ മരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുവാൻ നിശ്ചയം അതിൻ്റെ മേളിൽ പറയുവാൻ അതിൻ്റെ മേളിൽ കയറി പറയുവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്പോസ്തോനോ പ്രാസംഗ്യനോ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏഹ് കൺവെൻഷൻ പ്രാസംഗ്യനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാം വിളിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി അല്ല സമൃദ്ധി അടിക്കടി ഉയർച്ച നീ കാണാത്തത് ഉയർച്ച അതൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ദേവദാസന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അവർ പറയും ബൈബിൾ എന്തുവാ പറയുന്നത് ഏഹ് ബൈബിൾ എന്തുവാ പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണവും അന്നത്തെ ഏറ്റവും സമൃദ്ധിയും ഏറ്റവും സൂപ്പർ ലക്ഷറി മോഡേണിസവും ഉള്ള റോമിലെ പട്ടണം റോമിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ദൂത ആ റോമിലെ സഭയോടാണ് പറഞ്ഞത് നീ ജഡത്തിനൊത്ത് നടത്താൽ നീ മരിക്കും നിശ്ചയം പിന്നെ ആത്മീയ ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ മാർഗം ഉണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് നമുക്കെല്ലാം ഇഷ്ടം എന്തുവാ ഈ ജഡത്തിനൊത്ത് നടക്കാനാ ശരീരം പറയുന്ന പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നീ ആത്മാവിനാൽ നിന്റെ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ഓരോ നോരോ നോരോന്നായിട്ട് മരിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്നാൽ മാത്രമേ നീ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ ആത്മാവിന്റെ ജീവനാൽ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ അതും നിശ്ചയം നീ ജഡത്തിന് വേണ്ടി കരുതി ജഡത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിച്ച് ജഡത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നീ മരിക്കും നിശ്ചയം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നീ ആത്മാവിനാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മുടെ ഓരോ ബലഹീനതകളും നമ്മുടെ ഓരോ കുറവുകളും ദ്രവ്യാഗ്രഹം കാണും ലോകസ്നേഹം കാണും അല്ലെ എന്നെ പറ്റി എൻ നമ്മളെ കരുതുന്ന സ്നേഹ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണും നമ്മളെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥത കാണും അസൂയ കാണും അഹങ്കാരം കാണും ഇത് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനിലുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിൽ കാണും നിങ്ങളിൽ കാണും ഏ പേഴ്സൻറ്റേജിന് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ആത്മീയ ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന സ്വഭാവം കോപം കാണും ക്രോധം കാണും പല മത്സരം കാണും പല സ്വഭാവങ്ങൾ കാണും ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ആര് മരിപ്പിക്കണം എൻ്റെ സ്വഭാവം എൻ്റെ ഭാര്യ
ദൈവത്തോടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ ചില ചിലരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരോടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു രൂപാന്തരവും ഇല്ലാതെ പിന്നെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോടാ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവം ഈ പ്രാർത്ഥന വല്ലതും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചിലരോട് ഞാൻ ശരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരോടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തോടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്ത് വെളിപ്പെടുത്തും കുറവുകൾ വെളിപ്പെടുത്തും കുറവുകളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ കുറവുകളെ ആത്മാവിനാൽ മരിപ്പിക്കണം എൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതിനെ മയക്കി ഇടണം എന്നല്ല ഈ മയക്ക് പിടി കൊടുത്ത് ആനയെ മയക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആന എന്ത് ചെയ്യും ഉണരും മനുഷ്യനെ മയക്കി മീട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും ഉണരും മയക്കി ഇടണം എന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം ആ ജഡത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ മരിപ്പി മരിച്ചത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യരുത് തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ല അതിനുള്ള ശക്തി കർത്താവ് തരണം അതാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സഭയോട് ആദ്യമേ പറയുന്നത് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആർക്കുണ്ട് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവനുണ്ട് യേശു കർത്താവ് പറയും ഏഴ് ആത്മാക്കളും ഹാലല്ല ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളും ഉള്ളവൻ പ്രൈസ് ലോഡ് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം നിനക്ക് ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് പേരുണ്ട് പക്ഷെ മരിച്ചവനാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ഓണർന്ന് കൊള്ളുക ആ അപ്പൊ ഉണർന്ന് കൊള്ളുക ഏ ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്ക കുറച്ചു പേരുണ്ട് പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുക ചാകാറായിട്ടിരിക്കുക ഏ പിന്നെ ഈ ആൾക്കാരിലും കൂടുതലും സ്ത്രോത്രം അവർക്ക് ജഡമാ കൂടുതലുള്ള അവരിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു ഇച്ചിര ആത്മീയ ശക്തിയുണ്ട് ഒരു ഇച്ചിര ആത്മീയ ബലമുണ്ട് വചനമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതാ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ആവുമ്പോഴേ വചനമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം വരും എന്നാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ജീവിച്ചേക്കാം പൂർണ്ണ അനുസരണത്തോട് ജീവിക്കാം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹാലല്യ രണ്ട് രീതിയിലുമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ത്രോത്രം ഒന്ന് ഈ സാലല്യ ബാക്കിയുള്ള ചാവാറായ ശേഷിപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ ചാവാറായി സ്ത്രോത്രം അവരാ ഒന്നി ആ അലല്യ ഭൂരിഭാഗമല്ല ഭൂരിഭാഗം ചത്തതാണ് ഏഹ് ബാക്കി കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം സഭയിലുണ്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം സഭയിലുണ്ട് അവരും ചാകാറായി കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാവോ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്തിയെ പുറത്ത് വരിക എന്നാലേ ക്രിസ്തു നിൻ്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കത്തു അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു ഒരു കൂട്ടം ഏ അവിടെ അത്ര ആത്മീയ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവകൃപ അല്ലെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള രീതിയിലല്ല അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ പക്ഷെ വലിയ കൂട്ടമായിരിക്കും എനിക്ക് പല രീതിയിൽ പ്രയോജനമുള്ള കൂട്ടമായിരിക്കും ഞാനും അവിടെ പോയി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ ആരായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യാപാര ശക്തി ആരെ ബാധിക്കും എന്നെ ബാധിക്കും ഇനി ഞാൻ ദേവദാസനാണെ പോലും ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ എന്നെ ബാധിക്കും വചനം പറയും സ്വത്രം അല്ലെ അതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്ത് വരും എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിൻ്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം സ്വോത്രം അല്ല ഇവിടെ ഒന്നുകൂടാ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഓണർന്നിരിക്കുക എത്ര സ്ഥലത്താണ് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് എത്തിയേക്ക് നർമ്മദരായിരിക്കുക ഓണർന്നിരിക്കുക സാത്താൻ നിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ക്ഷീണിപ്പിച്ച് മരിച്ച് അവസാനം ആത്മീയ ക്ഷീണം ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ വിളിയിൽ നിന്നും കാഴ്ചപ്പാടൊന്നും മാറ്റി തിരുവചനം പറഞ്ഞ പോലെ അവസാനം ദൈവം തന്നെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനപ്പെടുത്തി നികൃഷ്ട ബുദ്ധി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ നിനക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല നീ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാരും ദൈവമക്കളൊക്കെ ഈ അന്ത്യ നാളുകൾ ആയിത്തീരുന്നത് ലോകം തന്നെ സമുദായക്കാർ തന്നെ ചോദിക്കുക എന്ത് ഇവന് പറ്റി ഏ അയ്യോ ദൈവനാമം ദുഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ വചനവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതി അപ്പം ഇവിടെ പറയുക ഓണർന്നിരിക്കുക ഈ സാലല്യ ഏ ചാക ഈ ഓ ഓണർന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എത്ര സ്ഥലത്താണ് ഒന്ന് പത്രോസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉത്സാഹത്തോടി ഓണർന്നിരിക്കുക ശത്രു അലർന്ന സിംഹം പോലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വിഴുങ്ങുവാനായിട്ട് വരുന്നു ഈ ശിഷ്യന്മാരെ നോട് കർത്താവ് ഗസമ്മന തോട്ടത്തിൽ എന്തുവാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പം അവർക്ക് ആ ഉണരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്ഷീണമായിരുന്നില്ലേ അപ്പം ഉണർന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ക്ഷീണം മാറണം അതാ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത് അവിടെ ഉണർന്നിരിക്കുക ചാകാറായ ശേഷിപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യണം ശക്തി അപ്പം അതിനെന്ത് വേണം ശക്തി വേണോ ഇല്ലേ പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലല്ലേ
എനിക്കത് വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാനത് ലിസ്റ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്കത് വേണ്ട കർത്താവിനെ നടത്തുന്ന പോലെ എനിക്ക് മതി സ്തോത്രം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടേലും ഇല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ണാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടേ മതി അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് തന്നിട്ടില്ല ദൈവക്കളെ അല്ല സ്തോത്രം ഏ അല്ല എനിക്ക് നിത്യത പ്രാപിക്കണം എന്നെ വിളിച്ച വിളി അനുസരിച്ച് വിശ്വസ്തനായി തീരണം വിശ്വസ്ത ദാസനെ ദാസി എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കണം അല്ല ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിക്കുക ഏ ശക്തി പ്രാപിക്കുക സ്തോത്രം ഹാലല പ്രൈസ് ലോട്ട് നാഹും പ്രവചന പുസ്തകം നമുക്കൊരു വാക്യം പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നാഹും ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് വൺ ശത്രു വരുന്നു കോട്ട കാത്തു കൊള്ളുക ഈ കോട്ടയിലൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു മതിലൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് ഏ നെഹമിയാവും ഒക്കെ ചേർന്ന് പടുന്ന അതല്ലേ മതിൽ പൊളി കാരണം അതിൽ കൂടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഏരിയകളുണ്ട് നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ അതിൽ കൂടാണ് ശത്രു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്ന് ഉള്ള ആത്മശക്തിയോട് ഇല്ലാതാക്കി സുശൂഷയം ഇല്ലാതാക്കി ദൈവസന്ധിയിൽ ഒരു മടുപ്പ് പിന്നെ ഉടനെ വരുന്ന എന്തുവാ ഒരു മടുപ്പ് ബൈബിൾ വായിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു പിരിമുറുക്കുക പിന്നെ ആകപ്പാട് സഭയോട് വിഷമം ഹാലല്ല ദൈവമക്കളോട് വിഷമം കർത്താവിനോട് തന്നെ വിഷമം ദൈവിക പ്രവർത്തനത്തിന് ഒന്നും ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ സ്വത്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നെയും നിങ്ങളെ ആക്കി തീർക്കുവാൻ ഇവിടെ എന്തു വരുന്നത് കോട്ട കാത്തുകൊള്ളുക പിന്നെ വഴിയും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക അരമുറു എന്തിനാ ഈ അരമുറുക്കുന്ന ബി റെഡി സ്തോത്രം ബൈബിൾ അതെല്ലാം പഴയ നിമിത്തത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല അവരുടെ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ അവർ അരമുറുക്കിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അരമുറുക്കുക നിന്നെ തന്നെ നല്ല വണ്ണം ശക്തീകരിക്കുക അതാണ് ഇവിടും സർദീസിലെ സഭയോട് പറയുന്നത് നിനക്ക് പേരേ ഉള്ളൂ ജീവനുള്ള തന്നെ അതുകൊണ്ട് നീ വളരെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന് നിന്നെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ശക്തീകരിക്കുക ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്ത് പൂർണ്ണത ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഞാൻ പൂർണ്ണനാന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഹാലല്ലേ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അതുകൊണ്ടാണ് യശയാ പ്രവാചകൻ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ല എന്റെ നാവിന് ഇത്രയും കുറവുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ താൻ ദൈവസന്ധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് നാവിൽ കൂടെ പ്രവചനങ്ങൾ പറയുവാൻ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഉയർന്നും പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിംഹാസനം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ ദൈവത്തെ ശരിക്കൊന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ തേജസ് ഒന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അയ്യോ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്ര കുറവ് യോവിന് മനസ്സിലായി യോ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാലല്ല ഞാൻ താൻ രെട്ടിലും വെണ്ണീരിലും ഒക്കെ വീണ് താൻ ദൈവസന്ധിയിൽ അനുദപിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുവരെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എനിക്കൊരു കുറവും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ നീതിമാനല്ലേ ഏ നീതിമാനാ തന്നെ തന്നെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു യോഗം അല്ലേ സ്തോത്രം നമുക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും അറിയാത്തൊരു കാര്യം ഐ എസ് ആലിന് ഈ കുറവ് കർത്താവ് കർത്താവിന് തേകവുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗങ്ങളാണ് അവിടെ എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഊനമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിരുന്ന എന്തായിരിക്കണം ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത ഊനമില്ലാത്തത് പെർഫെക്റ്റ് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് എന്ത് മാത്രം മതി പഴയ നിയമമായിരുന്ന നമ്മളെ ആരും എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കത്തില്ല നമ്മളെ ആരും തിരഞ്ഞെടുക്കും കർത്താവിന് എന്ത് മാത്രം മതി പെർഫെക്റ്റ് പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രമാണം എന്തുവാ സാധാരണക്കാരായ ഊനമുള്ള കുറവുള്ള ബലഹീനതകൾ മാത്രമുള്ള ശക്തിയും ബലവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പരിജ്ഞാനം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സാധാരണക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശക്തി പകർന്ന് പരിജ്ഞാനം പകർന്ന് ബലം പകർന്ന് ജ്ഞാനം തന്ന് ആരോഗ്യം തന്ന് ധൈര്യം തന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വമാക്കി നമ്മളെ സ്തോത്രം ലോകത്തിന് മുമ്പിലും ദൈവിക ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ടും ഓരോ സ്ഥലത്തും അല്ലെ കർത്താവിന് പകരക്കാരായിട്ട് നമ്മളെ നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷ ആയതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്ധിയിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടി നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വല്ലതും കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാ ദൈവ മക്കളെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പും വിളിയുടെയും ശ്രേഷ്ഠതയൊന്ന് മനസ്സിലാകുവാൻ ആദ്യം കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും അത് മനസ്സിലായാൽ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ മടുപ്പുകളൊക്കെ മാറും ഹാലല്ല നമ്മൾ പബ്ലിക്കിലും ദൈവസന്ധിയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കും കർത്താവിനെ ഉയർത്തും പബ്ലിക്കിൽ ഹാലല്ല ഒരു ലജ്ജയും കൂടാതെ യേശുവിനെ ഉയർത്തും
ഏ മേനെ മേനെ തെക്കേ ഹാലല്യ ഉഫാഴ്സിൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്തോത്രം ഹാല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ഏ ഞാൻ നിന്നെ തൂക്കി നോക്കി നിന്നെ കുറവുള്ളവനായിട്ട് കണ്ടു സ്വത് അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന രാജ്യം ഞാൻ മേദ്യ പാർശ്യ രാജാക്കം നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റി ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ ജാതിക രാജാക്കന്മാർക്ക് പോലും അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ആരാ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന ആരാ ട്രംപ് വരാഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാം വിഷമാർ മോഡി പിന്നെയും കയറിയപ്പം വലിയ വിഷമാർ യു പി യിൽ യോഗി കയറിയപ്പം അതിലും വിഷമാർ ഇതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ച് വികസിച്ച ദൈവദാസന്മാരുണ്ടെന്നറിയാം ആത്മശക്തി പ്രാപിക്കാൻ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാൻ ഏ തിരുവല്ല സ്റ്റേഡിയം മുഴുവൻ ഇതിനു വേണ്ടി സഭയിൽ എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ പോയില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം കാരണം ഹാലല്ല ദൈവം ഓരോ ദൈവദാസന്മാരെ ദേശത്ത് എന്തു വേണ്ടി ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം ഏത് ഗവൺമെൻറ് വരണ്ട എന്നും വരണം എന്നൊക്കെ ആര് പോകും ആര് തീരുമാനിക്കും സർവശക്തൻ തീരുമാനിക്കും അതിനി ലോകം മുഴുവൻ വികസിച്ചാലും സർവശക്തൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് ഒരു ഇനിയും ചിലപ്പം മോഴി കയറിയതായിരിക്കും സഭ ഉണരണം എന്ത് ചെയ്യണം ഫണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയാലേ പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഫണ്ടിന്റെ ബലത്തിലല്ലേ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഓടുന്നത് അപ്പൊ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ എല്ലാം ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സഭയുടെയൊക്കെ ഫണ്ട് പൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആകപ്പാടെ എല്ലാ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ചില വലിയ സഭകളൊക്കെ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള സഭകളുടെ പൂട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് ഫോറിൻ കറൻസി അക്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം മാറണം ദൈവത്തിന് അറിയാം ഇനിയും ആരൊക്കെ കയറണം ഉച്ചഭാഷിണിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏ അത് ഹാലലു മെയിനായിട്ട് പള്ളികളെയും മുസ്ലിം പള്ളികളെയും ഒക്കെ മാറ്റുവാനാണ് അവർ ചെയ്തത് എന്തുവാണേലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പബ്ലിക് മീറ്റിങ്സ് നിർത്തി നിന്നിരിക്കും ഇതൊക്കെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ പോലെ രഹസ്യമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് ശബ്ദമൊന്നും പുറത്ത് കേൾക്കാം അതൊക്കെ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കേണ്ട വന്നെന്നിരിക്കും കൈ കൊട്ടാതൊക്കെ ആരാധിക്കാൻ ഇപ്പോഴേ ശീലിച്ചോ കൈ കൊട്ടിയാലും സ്പീഡിൽ പാട്ട് പാടിയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് അഭിഷേകത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഹാലല്യ ആരാധിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരായതുകൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൈ കൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊട്ടും പക്ഷെ ശബ്ദം വെളിയിൽ കേൾക്കത്തില്ല അതുപോലൊക്കെ ഇനി ആരാധിക്കാൻ കൊട്ടാനൊക്കെ ശീലിച്ചോ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലം കർത്താവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്തോത്രം കാരണം ബെൽസസർ രാജാവിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ തൂക്കി നോക്കി പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹാലല്യ മണവാട്ടി സഭയാകേണ്ട പുതിയ നിയമസഭയായ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് വെറുതെ വിടുമോ ദൈവക്കളെ ആ ഹാൽ നിന്നെ ഞാൻ തൂക്കി നോക്കി അപ്പോൾ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളെ തൂക്കി നോക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സർദി സഭയോട് പറയുന്നത് ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നീ യു ആർ നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് നീ കുറവുള്ളവനായിട്ട് കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക ഓർത്തു നോക്കുക ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുക ബൈബിൾ എത്ര പ്രാവശ്യമാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറിയാം ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ന്യായവിധി നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷ എഴുതിക്കുക ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് റിമെമ്പർ ലോത്ത് വൈഫ് ഒരു വാക്യമാണ് അതല്ല ലൂക്കോസ് സുവിശേഷ അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തുവാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ കുറവ് ഏഹ് കർത്താവിനെ മറന്ന് ഓ എൻ്റെ ലോകത്തിലുള്ള ഏതോ ഒരു ഹാലല്യ താൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയത് എന്തുമായിരിക്കും ഏഹ് തൻ്റെ വീടും വസ്തു ആ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ ലോകത്തിന് സോതോം കോമാരയിലുണ്ട് സമ്പാദ്യം അയ്യോ ഇതുപോലുള്ള കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നൊരു ധനികനായിരുന്നല്ലോ അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എവിടെയോ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് പോകുക തിരിഞ്ഞ് നോക്കലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താൻ എന്ത് ചെയ്തു ഹാലല്യ ഈ ലോകത്തിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസും ഈ ലോകത്തിൽ ലോകം നമുക്ക് തരുന്ന പേരും ഏഹ് പ്രതാപവും ബഹുമാനവും ഇതൊക്കെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നില്ല സ്വത്ര അങ്ങനെ അടി കൊണ്ട് ഉപ്പു തൂണായ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം അവിടെ ഇപ്പോഴും ഉപ്പു തൂണായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് എഴുതി ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക സ്തോത്ര പത്രോസിനോട് ഹാലല്യ ബെറിയോന ഷീമോനെ എന്ന് വിളിച്ച കാരണം എന്നാ നീ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ ഏത്
നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അനുഭവം ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അത് മതി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ ഇപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെ സാധാരണ ഇപ്പോഴൊക്കെ സഭകളിൽ ഒരു ആ ഒരു ആ വചനമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റർ പറയാം ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ ഏഹ് ഇങ്ങനെ പറയപ്പിക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഏഹ് ഒരു അല്ലേലോ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കേ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ദൈവ മക്കളെ നമ്മുടെ പഴയ അനുഭവം ശരിക്കും ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി അതൊക്കെ മറന്നു പോവാ നമ്മളടിക്ക് ദാവീദ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കും ദാവീദിൻ്റെ ഓരോ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അയ്യോ എൻ്റെ പഴയ അനുഭവം എന്നെ ഇപ്പം ദൈവം ആക്കി ഞാൻ ഒട്ടും യോഗ്യനല്ല ഹാലല്യ അതുകൊണ്ടാണ് രാ ദാവീദ് ന്യായ പ്രമാണത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതും ദൈവ കൽപ്പനകൾ ഹാൽ വളരെ ബലഹീനനാ ദാവീദ് പെട്ടെന്ന് വീണ് പോകുന്നവന പക്ഷെ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്നാന്നറിയാം ഒരു നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം തനിക്കുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓർത്തു നോക്കുക പത്രോസ് ആ കോഴി കൂവിയപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പത്രോസ് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി കർത്താവ് തന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് അയ്യോ എനിക്ക് ബലമില്ലല്ലോ ആത്മശക്തി ആവശ്യമാണല്ലോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ നീ എൻ്റെ ആട് നീ എന്നെ ശരിക്കും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസ് കർത്താവ് ചോദിച്ചില്ലേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഏഹ് വചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് എടുത്താൽ മതി മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലിൻ്റെ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന പത്രോസ് യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് ഓർത്തിട്ട് താൻ കരഞ്ഞു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ ക്രൈഡ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് താൻ അനുഭവിച്ചു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളായി ഇവിടെ ഈ സഭയോടും പറഞ്ഞു നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക സ്തോത്രം നീ കേട്ടതും പ്രാപിച്ചതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ എത്ര നല്ല വചനം തന്നു എത്ര ആത്മശക്തി തന്നു വചനമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല വെളിപ്പാടുകൾ ലഭിച്ച ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ ആരാധിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല കാലം ഇങ്ങനെക്കില്ലായിരുന്നോ സ്തോത്രം ഹാലിന് നല്ലൊരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ കാലം നല്ലൊരു സമർപ്പണത്തിൻ്റെ കാലം നല്ലൊരു അനുസരണത്തിൻ്റെ കാലം ഹാലല്യ സർദീസിലെ സഭ ഇപ്പം ക്ഷീണത്തിലാണ് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവനുള്ളവൻ എന്ത് കോസുകാരനും ജീവനുള്ളവനും വിശ്വാസി എന്നൊക്കെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സഭയോട് പറയുക കർത്താവ് പറയുക യേശു കർത്താവ് നിന്നെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സ്തോത്രം അത് കാത്തുകൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ഫാസ്റ്റ് നീ ഓർത്തു നോക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അയവിറക്കും ഓർപ്പിച്ചു തരും നീ പ്രാപിച്ച ആദ്യ വിശ്വാസവും ആദ്യ സ്നേഹവും ആദ്യ തീരുമാനങ്ങളും എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ അവിടെ ഹാലല്യ മുറുക പിടിക്കുവാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എസ് ഹാലല്യ എബ്രാഹിം ലേഖന മൂന്നാം അധ്യയ അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്കി ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു എബ്രായർ മൂന്നിൻ്റെ ആർ ഹീബ്രൂ ത്രീ സിക്സ് അവസാനത്തോളം പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യവും ഏ സ്തോത്രം അതിൻ്റെ പ്രശംസയും അതിൻ്റെ സന്തോഷം എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഹാലല്ലേ ജോയ് അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രത്യാശയുടെയും രക്ഷയുടെയും സന്തോഷം ഒന്ന് മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ അതിന് എബ്രാഹിം ലേഖനം തന്നെ മൂന്നിന്റെ പതിനാല് ഒന്ന് വായിച്ച ത്രീ ഫോർട്ടീൻ ആദ്യ വിശ്വാസം എന്ത് ചെയ്യണം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി എന്തായി തീരത്തുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യ വിശ്വാസം ഒരു സഭയോട് നേരത്തെ നമ്മൾ വെളിപ്പാട് ദിവസത്തിൽ കണ്ടു നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്തു വീണുപോയി ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാര്യവും അതിൻ്റെ സന്തോഷവും അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നു മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഹോൾ ഫാസ്റ്റ് നീ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്തു നോക്കണം നീ പ്രാപിച്ചതും ഏഹ് ആ നീ കേട്ടതും പ്രാപിച്ചതും ഓ ഓർത്തു നോക്കണം സർദി സഭയോട് പറയുക പിന്നെ ഈ പ്രാപിച്ചതും ദൈവം തന്നതൊക്കെ നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി ഈ ഭാഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഹോൾ ഫാസ്റ്റ് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോയി നീ അതിനല്ല പ്രാധാന്യത കൊടുത്തത് നമ്മൾ എന്നോട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുക അയ്യോ ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലാസ് ആണ് ഏഹ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലാസ്സിനൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുണ്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ അത് എത്രത്തോളം ആ ക്രിസ്റ്റലിന് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ സ്പേസ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അടുപ്പം കൂടുതലുണ്ടോ അതനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ വില ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ പാത്രമാണ് കൊത്തുപണിയുള്ള പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ വില പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു പാത്രം ഏൽപ്പിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ എന്നെ പിടിക്കും ദൈവക്കളെ എങ്ങനെ പിടിക്കും ഏഹ് രണ്ട് കൈകൊണ്ട് റോജന അത് മനസ്സിലായി ഏഹ് ഫ്രൈസ് ഹാലല്ലേ രണ്ട് ക
കാരണം ഇതിലും ഈ ദൈവ ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചത് എൻ്റെ വിളി ദൈവം എനിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം തന്നിരിക്കുന്ന വചനം എന്നോട് ഇടപെട്ടത് അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യത അറിയാതെ ഏതായിപ്പോയി ഈ ലോകത്തിലെ പണവും ഈ ലോകത്തിലെ ധനവും ഈ ലോകത്തിലെ മാനവും ഈ ലോകത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠതയുമായി പോയതുകൊണ്ടാണ് അത് മുറുകെ പിടിച്ചു ഇത് അയഞ്ഞു പോയി അതല്ല സംഭവിച്ചത് ലോകം മുറുകെ പിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനായി പക്ഷേ ഇവിടെ ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്തുവാ ആ അതുകൊണ്ട് ഈ സഭയോട് പറയുക വാ നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാലിൽ ഓർക്കുക മുറുകെ പിടിക്കുക പിന്നെ അടുത്ത എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏ മാനസാന്ദ്രപ്പെടുക പ്രൈസ്ലോഡ് അല്ല ദൈവക്കളെ എല്ലാ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പറയുന്നു അല്ലല്ല നീ മാനസാന്ദ്രപ്പെടാ ഞാൽ പ്രൈസ്ലോഡ് നിനക്ക് എന്ത് വരും ശിക്ഷാവധി വരും അവിടെ മാന ഇബ്രാ ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ എരുസലേമിലെ സഭയോട് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്ന മാനസാന്ദ്രപ്പെടുക അയ്യോ ദൈവദാസന്മാരോട് പറയുക മാനസാന്ദ്രപ്പെടുക വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള സഭയോട് കൊരുന്തിയ സഭ പോലുള്ള ഒരു കൃപാപരത്തിനും കുറവില്ലാത്ത സഭയോട് പറയാം മാനസാന്ദ്രപ്പെടുക ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും അങ്ങനെ ഒരു സഭയോട് മാനസാന്ദ്രപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ ആ ദൈവദാസൻ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആൾക്കാർ കേൾക്കുക എത്ര വർഷമായി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സഭ അറിയാമോ ഏറ്റവും വലിയ സഭയാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റി അറിയാമോ ഹലല്ല ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് പോലും ഞങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്ന് മെമ്പർമാരുണ്ട് കൗൺസിലർമാരുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്ന് ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ വരെയുണ്ട് ഇന്നാളി ഒരാൾ എന്നോട് പറയും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറൊന്നും അല്ല സ്വത്രം നമുക്ക് പറയാൻ ലോകത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സഹർദീസിലെ സഭയോട് പറയുക മാ അങ്ങനെ ഒരു സഭയോട് കർത്താവ് മാനസാന്ത കൊരുന്തിയ സഭയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിച്ച പിന്നെ രണ്ടാമത് ലേഖനം കൂടെ എഴുതി ഓരോ ഓരോ കുറവുകൾ ഓരോ ഓരോ കുറവുകൾ എരുസലേമിലെ സഭ പൗലോസിനെ അത് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കത്തേ ഇല്ല പിന്നെ വളരെ ഹാലല്ല എരുശല എപ്രായക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും അറിയാം എത്ര ദീർഘക്ഷമയോട് കൂടി കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ അവസാനത്തെ അധ്യായങ്ങളാണ് ഒരിച്ചിരി കടുപ്പമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലല്ല സോ അത് വേറൊന്നുമല്ല മാനസാന്തരപ്പെടുക സഭകളോട് കർത്ത ഏത് വലിയ സഭയാണെങ്കിലും മാനസാന്തരപ്പെടുക ഏത് വലിയ ദൈവദാസനാണെങ്കിലും ഇനി മൂന്നാല് തലമുറ വിശ്വാസികളായിട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും മാനസാന്തരപ്പെടുക എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ഇനിയും ഏരിയ നമ്മൾ തികഞ്ഞവരായിരുന്നു ദൂതന്മാരെ പോലെ ആയിരുന്നു കർത്താവ് നേരത്തെ അങ്ങ് വിളിച്ചതന്നെ നമ്മളെ ഇപ്പോഴും ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയാം ഇനിയും ഏരിയകളുണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ആ മാ ആ ഏരിയയിലൂടെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പൂർണ്ണരായി തീർന്നില്ലെങ്കിൽ കാഹള ഓതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എടുക്കപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ സർദീസിലെ സഭയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവല്ല സ്നേഹിച്ച് കർത്താവ് പറയുക മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നിട്ട് നാലാമത്തെ വാക്യം ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമാ ചിലരുണ്ട് ഈ സഭയിൽ ഇത്രയും ക്ഷീണമുള്ള സഭയ്ക്കകത്ത് ചിലരുണ്ട് ഇത് ഹാലിൽ അന്ന് ഇന്ന് ഇന്നാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ഈ സഭയിൽ നിന്ന് മാറി ആ സഭയിലോട്ട് പോകാം ആ സഭയിൽ നിന്ന് മാറി ഈ സഭയിലോട്ട് പോകാം ഇത് ആദ്യ കാലഘട്ടമായിട്ട് സർദീസിൽ ഒരു സഭയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വേറെ രക്ഷയില്ലാതെ അവിടെ ഹാലല്യ ഒട്ടി ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് പോയി ചിലപ്പം ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച് അവർ പോയി മാറി വേറെ ആത്മാവിൽ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാലേ ക്രിസ്തു നിൻ്റെ മേൽ പ്രകാശ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങ് വരുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം എന്തെന്നറിയാം ഈ പഴയ കെട്ടായ മെയിൻ സഭയെ അങ്ങ് പിന്നെ അങ്ങ് കൈവിടും കർത്താവ് അങ്ങനെ വരാതിരിപ്പാൻ സർദീസിലെ സഭയും കൂടി ജീവിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചത് സർദീസിലെ സഭ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൈവിടാഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട് അവിടെ ജീവനുള്ള ചിലരുണ്ടായിരുന്നു അതവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ജീവനുള്ളവരെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ വെള്ളവസ്ത്രം മലിനപ്പെടാതെ വെള്ളവസ്ത്രമൊക്കെ എന്തുവാ നമുക്കറിയാം ഏത് അവസാനം വെളിപ്പാട് ദിവസത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ മണ കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായി തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വെള്ളവസ്ത്രം കർത്താവിൻ്റെ വെള്ളവസ്ത്രം ഈ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ പാടിയ അവരുടെ വെള്ളവസ്ത്രത്തെ പറ്റി എല്ലാം ഈ വെളിപ്പാട് ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാ വിശുദ്ധിയിൽ നടക്കുന്നവൻ മലിനപ്പെടാതെ വിശുദ്ധിയിൽ നടക്കുന്ന അപ്പം ഈ സഭയിൽ ചിലരുണ്ട് ചുരുക്കം പേരുണ
കാലല്ല ഈ സഭ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ കൈക്ക് ചേർന്ന് കൈക്ക് പിടിച്ച് ആത്മീയമായിട്ട് ഓരോ പടികൾ മുന്നേറുവാൻ അവസാനം വരെ അത് മതി ഒരാൾക്കൊരു ക്ഷീണം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ചേർന്ന് കൈ പിടിക്കുന്നത് ഹാലൽ സഹോദര ഏ ഹാലല്ല ക്ഷീണത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്ക് ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ വരും സാത്താൻ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഒരാളെ വീഴ്ത്തി നിന്നിരിക്കും അവിടെ ഒക്കെ ഹാലല്യ ഓ എൻ്റെ കൂട്ടു സഹോദരന് ഹാലല്യ ആത്മീയ ക്ഷീണം വന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടു സഹോദരൻ ചില വിഷയത്തിൽ വിഷമം വന്നെങ്കിൽ ആ വിഷയം ദൈവസന്ധിയിൽ ഹാലല്യ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരോട് പോരാടുന്ന പിശാചിൻ്റെ ശക്തിയോട് പോരാടി ആ സഹോദരനെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ ആത്മീയ ക്ഷീണത്തിൽ നിന്നും കൺഫ്യൂഷനിൽ നിന്നും പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ ഏ ഒരു വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈ സഭയിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവൻ ഓർപ്പിക്കും ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചുരുക്കം പേരുണ്ട് മലിനപ്പെടാതെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യവും അത് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു യെസ് ആ അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ വെള്ള ധരിച്ച് എന്നോടുകൂടി നടക്കും ഒരു വലിയൊരു ഒത്തിരി വലിയ മർമ്മ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കും അവൻ്റെ പേര് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ജീവ് മായ്ച്ച് കളയത്തില്ല വെള്ളവസ്ത്രം വെള്ളക്കല്ല് അതെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാ വിശുദ്ധിയിൽ നടക്കുന്ന സോറി മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയൻ മർക്കോസ് ഒമ്പതിൻ്റെ മൂന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു അലക്കുകാരനും വെളുപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വെള്ളയെപ്പറ്റി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ച യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇവിടുത്തെ ഈ വെള്ളയല്ല തേജസ്സിനാലുള്ള വെള്ളയാ ഇത് വിശുദ്ധിയുടെ വെള്ളയാ ഏ പത്രോസും യോഹന്നാനും യാക്കോബും ഒക്കെ മറുരൂപ മലയിൽ ഒരല്പസമയത്തേക്ക് പിതാവിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഏ ഹാലല്ല വലിയ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച യേശുവിനെ അവർ കണ്ടത് എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ള പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നവർക്കറിയാം പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ അടി അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അറിയാം സുപ്പീരിയർ വൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏ അതൊക്കെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ വൈറ്റാണ് സാധാരണ വെള്ളം ഉണ്ട് അത് ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ വെള്ളം ഈ സൂപ്പർ വൈറ്റൊക്കെ അടിച്ചാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ആകർഷണമുണ്ട് ഏ ചെറിയ ലൈറ്റ് പോലും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ കെമിക്കലിലൂടെ ചേർന്ന സൂപ്പർ വൈറ്റ് സാധനം ആൾക്കാർ ഈ ടെറസിലൊക്കെ അടിക്കുന്നത് ഏ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടെറസിൽ അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടെറസിൽ പണത്തെ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി ആൾക്കാർ നമ്മൾ രണ്ട് വർഷം മുമ്പേ അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും പിള്ളേരും ഒക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആര് അന്ന് ആ സജീവ് പേരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ആ ടെറസിലോട്ട് കയറി ഉച്ച ഒരു അഞ്ച് മണിയാകാത്ത ടെറസിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അഞ്ച് മണി ആയാലും പാടാണ് കയറുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു അവിടെ ഒരു വെളിച്ചം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചം വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ആ സൂര്യൻ്റെ വെട്ടം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണ് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇട്ടാൽ പോലും പറ്റത്തില്ല ചൂടും വെളിച്ചവും ഭയങ്കരമായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തൊരു അനുഭവം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ സൈഡ് എല്ലാം അങ്ങ് അടിച്ചു തറ മുഴുവനും അടിച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും അങ്ങ് അടിച്ചു അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങ് വെളുത്തപ്പോൾ ഇത്രയും റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നും അടിച്ച പുതുമയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സുപ്പീരിയർ വൈറ്റിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തോട് നടന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും വെളിച്ചം കൊണ്ട് നമ്മൾ താഴെ വീഴാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം അത്രയും വെളിച്ചം അങ്ങനെയൊക്കെ വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും പറയേണ്ടവർ ഇതുവരെ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ കാണാത്ത ഒരു വെള്ള കർത്താവിൻ്റെ തേജസ് സ്വർഗീയ തേജസ് അത് വിശുദ്ധ വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രമായില്ലേ ഒരു അലക്കുകാരനും വെളുപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആ വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രം അത് ആരുടെ വസ്ത്രമാകാൻ പോവാ വെളുപ്പാട് പുസ്തം പത്തൊമ്പതാം മധ്യം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് വായിച്ചാൽ മതി കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടി സഭ ഇതുപോലെ വിശുദ്ധ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കുന്ന അവിടെ വിശുദ്ധിയിൽ വസിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കണം ഇവിടെ അല്പം അശുദ്ധിയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അവിടെ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവക്കളെ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടായി സദീസിലെ സഭയോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് എന്തിനാ
ഞായറാഴ്ച ഉച്ച വരെ ഞാനും നിങ്ങളും ജയാളിയാ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യം ഒന്നും ചോദിക്കല്ലോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് കർത്താവ് ഒട്ടി ഞായറാഴ്ച ഉച്ച വരെയുള്ള സമയത്തിലല്ല വരുന്നതെന്ന് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കള്ളൻ അർദ്ധരാത്രി വരുന്ന പോലെ വരുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരുന്നത് അപ്പോൾ സഭായോത്തിനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് വരത്തില്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് പോകും കാള ഊതും തുടങ്ങുമ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് പോകാൻ നിൽക്കും അത്ര ഹാലല്യ കൃപയിലും വിശുദ്ധിയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ദൈവസന്ധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യം തൊട്ട് പിന്നെ ഒരാഴ്ചത്തെ കാര്യം ചോദിക്കുകയേ വേണ്ട ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജയിക്കുന്നവന് വെള്ള ഉടുപ്പ് കിട്ടും അവൻ്റെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായച്ച് കളയത്തില്ല അവൻ്റെ പേര് ഞാൻ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവമക്കളെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ജയാളിയായി തീരുക വിശുദ്ധിയിൽ വസിക്കുക വേർപാട് പാലിക്കുക നമ്മളും ലോകമനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് എല്ലാറ്റിലും ഒരു വേർപാട് എല്ലാറ്റിലും അകമേ പുറമേ സ്വഭാവത്തിൽ ഇടപെടൽ അത് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ അയലോക്കാർ സാക്ഷ്യം പറയണം അത് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യം പറയണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ അയലോക്കാരെന്ന് പിടിക്കാൻ കാരണം എന്നറിയാം അതാണ് ഏറ്റവും പാടുള്ള കാര്യം ബൈബിള് പറയും പത്ത് കൽപ്പനയ്ക്കകത്ത് കർത്താവ് ചേർത്ത് ഏ വെച്ചിരിക്കുവല്ലേ അയലോക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ അത് പത്ത് കൽപ്പനയാണ് കാര്യം സൃഷ്ടാവിനറിയാം എപ്പോഴും മത്സരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏറിയാണ് ഞാൻ എന്തായാലും പല വീടുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വർഷങ്ങളായിട്ട് വാടകയ്ക്ക് വടക്ക് ഇന്ത്യയിലും താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും താമസിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പപ്പ പറഞ്ഞു ഇടാ നമുക്ക് നാട്ടിലെ എന്തെങ്കിലും വിറ്റിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഒരു സുഖമുള്ള കാരണം എന്തുവാ അയലോക്കാർ സ്ഥിരം അയലോക്കാരല്ല ആരോടും മത്സരമില്ല ദേശത്ത് ഇതെൻ്റെ ദേശവുമല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ബലം സന്തോഷമുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് കാരണം അയലോക്കാരോട് മത്സരവുമില്ല ആ ആലല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടുണ്ട് പിന്നെ എന്തുമായിരിക്കും എനിക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്കൊന്നും സമയമില്ല ഞാനിങ്ങനെ പൂന്തോട്ടം റെഡി ആക്കുന്നു പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നു മിനിക്ക് വേറൊന്നുമല്ല എനിക്ക് വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ നാട്ടിലൊരു ചില ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഏ അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നു ചെടികളൊക്കെ കാര്യം ഈ പ്രാവശ്യം ചെന്നപ്പോഴും അവിടുത്തെ ചെടികളെല്ലാം വല്ലാതിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ പാട വിഷമമായിപ്പോയി അപ്പം സ്വന്തം ഭവനവും വീടും ഒക്കെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ താമസിക്കണം എന്നോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു പരദേശിയായിട്ട് താമസിച്ച് ഏ ദൈവീക കാഴ്ചപ്പാട് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ദൈവീക കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഒരു മത്സരമില്ല ദേശത്തോട് അതിലൊക്കെ ഏ ഈ ഈ ദേശത്തോടല്ല സ്നേഹം കർത്താവിനോടായിരിക്കും സ്നേഹം അങ്ങനെ ഹാലല്ലോ നമ്മൾ പരദേശിയാന്നൊരു ഫീൽ ശരിക്കും കിട്ടും ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വേറൊന്നും അല്ല ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഐഡിയോക്കാർ നമ്മളെപ്പറ്റി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു കുടുംബക്കാർ നമ്മളെപ്പറ്റി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു തികഞ്ഞ ദൈവസ്നേഹത്തോടുകൂടി അവരോട് ഇടപെടുവാൻ തികഞ്ഞ പരിജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ഹാലെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി തീരുവാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ അവിടെ കാണണം ദേശത്ത് ആർക്കെങ്കിൽ സ്ത്രോത്രം ഒരു പ്രയാസമുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ അവിടെ കാണണം ക്രിസ്തു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മൂന്നര വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിലും താൻ തൻ്റെ ഭവനത്തിലല്ലായിരുന്നു ബത്തലഹേമിലും നസ്രയത്തിലല്ലായിരുന്നു താൻ എവിടെ ആയിരുന്നു ഏ താൻ യാത്ര ചെയ്ത കിലോമീറ്ററുകൾ ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതുവാൻ കഴിയത്തില്ല ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ മൂന്ന് പ്രോവിൻസിലും യഹൂദയിലും ശമരിയയിലും ഗലീലയിലും അങ്ങേറ്റം ഇങ്ങേറ്റം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അനേകരുടെ വിടുതലിനായി അനേകരുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം അല്ല ദൈവക്കളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു മനസ്സും ആ ഒരു ശുശ്രൂഷയും ഹാലല്ല കർത്താവ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ഇനി ഒത്തിരി നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടാനായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഈ പറയുന്ന വിശുദ്ധ വസ്ത്രം ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ഏഹ് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേര് അവിടെ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ആറാമത്തെ വാക്യം കൂടി വായിച്ചു നിർത്താം യെസ് ആത്മാവ് സഭയോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ദൈവ മക്കളെ ഇവിടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ എത്ര വില ഏ നമ്മൾ ഈ
പക്ഷെ നിലനിൽക്കുന്ന തൊണ്ട് അത് നിത്യതയാ കർത്താവിനോട് കൂടിയുള്ള വാസമ ന്യായ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കും കർത്താവുമായിട്ടൊരു കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വരും അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ കൊള്ളാം പിള്ളേരോടൊക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നടക്കത്തില്ല മോനെ ജയിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കിയാൽ രക്ഷയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരുക്കം നേരത്തെ പ്രാപിക്കാം ഏത് കുട്ടികളാണ് ഏ നേരത്തെ തൊട്ടൊന്ന് ഒരുങ്ങുന്നത് അവർ വിജയികളായി തീരും സ്വതം ജയിക്കുന്നവർ മാത്രം കർത്താവിനോടുകൂടി വാഴും ജയിക്കുന്നവൻ്റെ പേര് മാത്രമേ ജീവൻ്റെ ഇന്ന സഭയിലെ ആൾക്കാരനെ എല്ലാം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും അവിടെ വേറെ മാനദണ്ഡമല്ല ജയിക്കുന്നവൻ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മശക്തി വേണം ജയിക്കണേൽ ജീവൻ വേണം ജീവൻ വേണേൽ ആൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിക്കണം എന്ന് ഹാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ടത് ഓരോന്നും ഒന്ന് അയവിറക്കുവാൻ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ഒന്ന് വായിക്കുവാൻ ദൈവസന്ധിയിൽ ദൈവ ഭയത്തോടുകൂടി തീരുമാനത്തോടുകൂടി ആയപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ പതിനെത്താൾ കർത്താവ